be subjected to transverse force. Transverse means lateral force perpendicular to the axis like this. It tries to bend. Okay. So the moment uh, which develops due to the application of the load on the beam is known as the bending moment. And uh, also shear force also will develop. Shear force is the vertical force that is going to develop, which is perpendicular to the axis of the beam. And bending moment is the moment effect by which uh, the beam uh, will be deflected. So it will take uh, the deflected shape or the elastic curve. So always in design, we are interested in finding the maximum deflection of the beam so that uh, it should not exceed in RCC or steel or PSC, whatever it is. When you are designing any structure, you should be knowing about the maximum deflection in that particular case. And uh, when you design the structure, the deflection should not exceed a particular limit. So that is why this chapter is very, very important. And these are the types of beams I described, simply supported beam, cantilever beam, overhanging beam, and loads also, different types of loads, concentrated load, UDL, uh, UVL, uh, that is triangular load and external couple. Uh, these are the things, uh, and also external load, eccentric load. Uh, these are the different types of loads. We have forward and types of supports, simple support, hinge support, pin support, uh, hinge or spin roller fixed support. So depending on the type of the support, you have the reactions. And the reactions are found out by using the equations of equilibrium, sigma fx0, sigma f0, sigma m0. So depending on the loading with this thing, you should uh, uh, use whether two or three equilibrium equations. If only vertical forces are there, then only two equations of equilibrium we can use, sigma f0 and m0. If there are uh, inclined forces also, then you have to use all the three. So now, and uh, we have taken about the determinant and indeterminate beams. The beams which can be solved or analyzed using only equations of equilibrium, they are called as statically determinate beams. Example, simply supported beam, cantilever beam. Indeterminate beams uh, which cannot be analyzed using only equations of equilibrium, we need some more equations called compatibility equations. They are called as indeterminate beams. Of course, you are not going to study indeterminate beams in this semester. Uh, next semester, you are going to study that. So this is what uh, we ex I explained about you, know, about the concept of loads, boundary conditions and all. And coming to bending moment, so whenever a beam is subjected to load like this, so if you take any section or point on the beam, Bending moment is calculated by taking either left side or right side of the section. So when you are calculating the bending moment, whatever force is there, that should be multiplied by the respective distance from the point where you are you want the bending moment. Okay. So here, when you are uh, calculating bending moment, the sign convention is like this. Suppose if this is the section, if you are seeing to the left side of the section for calculation of bending moment, if the force is acting upwards, it gives a positive bending moment. Right side also upward force give positive bending moment. That means it will be like this. If section is like this, upward force give a bending moment like this. Here also upward force give bending moment like this. This type of bending moment is called as sagging bending moment. So sagging bending moment is taken as positive. It tries to bend the beam like this. So this is the effect. It tries to bend the beam like this. In other words, if there are downward force, then it gives a hogging bending moment. So whether left side or right side, Downward forces give hogging bending moment, uh, wherein the beam is pushed uh, upwards. So in sagging bending moment, beam is pushed downwards. In hogging bending moment, beam is pushed upwards. Okay, so that is what uh, the definition of sagging and hogging. So here, and coming to shear force. So if you are calculating the shear force to the left of the section, upward force gives positive shear force. Downward force gives negative shear force. Right side opposite, downward positive, upward negative. So when you are calculating shear force, you should not multiply by the distance. Only forces and reactions we have to take. That to upward forces and reactions. And the diagram which shows the bending moment at different points on the beam, it is called as BMD, bending moment diagram. Shear force diagram, SFD is nothing but the diagram which shows uh, shear force at different points uh, on the beam. Okay. Now we I explained to you about uh, how the profile of uh, BMD and SFD will be there for different types of loads and uh, 
simply supported beam and the cantilever beam. So in the case of simply this is simply supported beam with concentrated load, but load is not acting at the center. Uh, it is acting at distance A from the left support, B from the right support. A plus B is L here. In that case, the maximum bending moment occurs uh, at the load point only. Okay, and its value. First, you have to find the reactions by using the equilibrium equations. So, W A by L is the reaction at B. W B by L is the reaction at A. So, if you add those two reactions, you should get the total load W acting on the beam. That is another equilibrium condition. So, in this case, maximum bending moment occurs at under the load only, and its value is W A B by L. So, you have to remember that. Suppose in the same case, uh, if you put A is equal to B is equal to L by 2, that means the load will be acting at the center. Then in that case, maximum bending moment will be W L by 4. So put A is equal to B is equal to L uh, in this formula. So you will be getting a W L by 4. So that is the maximum bending moment in the case of concentrated load and simply support between acting at the center. Okay, Central concentrated load we call. So the bending moment diagram will be like this. It is a straight line. For a concentrated load, bending moment diagram is a straight line. At uh, the supports, uh, simple supports A and B, you have bending moment zero because nothing is there to the left of A, nothing is there to the right of B. So it's where bending moment value will be zero. And at C, it is W A B by L. So join that by a straight line. So it's a positive bending moment sagging. Okay. Similarly, shear force diagram. How to draw shear force diagram? I will tell you. So for a drawing shear force diagram, draw a horizontal line. And at A, you have a vertical reaction upwards. So it is equal to W B by L. So move upwards by W B by L. So then there is no force from A to C. <coughs> Just draw a horizontal line. Then at C, you have a downward force of W. So move downwards by W. Then from C to B, uh, there is no force. So it's horizontal. So then at B, you have a reaction RB upwards, whose value is W A by L. So it closes. So that means your shear force diagram will be like this. This is the shear force diagram. So this is RB, sorry, RA, then constant, then move downwards by W. That means this value, if you add this and this, it should be equal to W. That means when you come down by W, so it is W minus WB by L, which is WA by L. Then horizontal, then reaction at B is WA by L. So it closes. So please keep that in mind. So whenever you are drawing BMD or SFD, it starts from one point and should end in another point, last point. Okay. So that is how it will be. So above this, you have the positive shear force. Below this, you have the negative shear force. And here you have the shear force changing its sign from positive to negative, where you can expect the maximum bending moment. So please uh, note that maximum bending moment may occur at the point where shear force is zero or at the point where shear force changes its sign from positive to negative or negative to positive. So that is the point you should remember. So sometimes you will be having both maximum positive bending moment as well as maximum negative bending moment. So in that case, maximum positive positive bending moment may be at the point where uh, shear force is zero, and maximum negative bending moment may be there at the point where shear force changes its sign, or vice versa. Next thing is uh, I discussed about the simply supported beam with UDL. So when it is there, so that UDL is assumed to act at the midpoint of the UDL, and its total load will be intensity of UDL W multiplied by the length that is span of uh, UDL, span of the UDL that is L. So WL is the total load and it is assumed to act at the midpoint of the UDL that is at L by 2 from A. So whenever you are calculating the bending moment, so you have to take that WL and the distance is L by 2. So we have to convert that UDL to concentrated load and that load should be multiplied by the respective distance to get the moment. So that is the procedure. So you, you have you have a parabola like this. So if you proceed on the same lines, you find the maximum bending moment. Maximum bending moment in this case occurs at the center of the beam, and its value is W L square by two, where W is the intensity of uh, the load. W will be in kilonewton per meter. L is the span. Once again, it acts at the center. Coming to shear force, since the load is symmetrical here, so it will be having equal uh, reactions. So W L is the total load. It is equally shared at the two reactions, so WL by 2, WL by 2. So at A, you have upward reaction WL by 2 upwards. Then there is uh, a total load of W into L over a length of L. So you have to linearly decrease, linearly decrease the, this is a straight line. 
So SFD is a straight line for UDL, whereas BMD is parabola for UDL. Please keep that in mind. So you have to come down by W into L. So already you are there in WL by 2. Coming down by WL means this is WL by 2. Another WL by 2 I have to come down. So this plus this will be equal to WL. And once again, uh, to B you have a vertical reaction of WL by 2, so move upwards. So arrow will be like this. It's, you have to start from here, move upwards WL by 2, then come down linearly decreasing by WL, then move upwards by WL by 2. So this is the shear force diagram. You can see at the center you have the shear force 0 where you can have maximum bending moment. So this is another thing for simply supported with UDL. Then external moment also I have done. So here also, of course, here uh, the bending moment diagram, bending moment will be having two values, two values at the point where the moment is acting. Please keep that in mind. And of course, shear force is constant here. Shear force is constant hmm, throughout. So you can practice this. Then I, I did about uh, triangular load also. In the case of triangular load, the total load will be area of the triangle and it acts at the uh, CG of the triangle, centroid of the triangle. So total uh, area of the triangle you have to calculate and it is uh, assumed to act at the CG. That is, the, in this case also, triangular load is converted to concentrated load and it acts at the CG of the triangle and the corresponding distance you have to measure to calculate the bending moment. So in this case, the profile will be a cubic parabola. So cubic parabola like this. So you have to write just cubic parabola. And uh, the maximum value of bending moment in this case will be this much, 0 0.0641 W L square that we have proved uh, because where the shear force is zero, there we have the maximum bending moment. So whenever you want to calculate the value of maximum bending moment, you have to find the distance where the shear force is zero from one of the supports. And that distance value, suppose if you take this as X, uh, so you have to get this value of x. So in this case, uh, that x uh, you are getting the distance in this case is how much um, shear force is zero. <coughs> See x is 0.577 times L. So from the left support A, where the point where the shear force is zero is this distance is 0.577 times L. Put that x is equal to 0.577 times L in the expression for bending moment and calculate the maximum bending moment value. So that we have done here. So just understand this book work. When a problem is given, so you have to convert that uh, triangular load also into concentrated load whose value is equal to area of the triangle and uh, it acts at the center of the triangle. Please note that. And uh, profile of BMD is a cubic parabola. Profile of SMD is a parabola for a triangular load that you should keep it in mind. So this is a parabola, okay. So that is about uh, triangular load. Then uh, this, this is where I have given uh, the concentrated load, bending moment is a uh, straight line, uh, the SFD is constant, couple also, straight line, constant, UDL, parabola, and linear, uh, straight line, then uh, linear means straight line, UVL, cubic parabola, BMD, and uh, SFD is uh, parabola. So depending on the load, you should fix uh, what type, what profile we have that for when we have the SFD. Same thing we, I had explained for cantilever beam, but only thing is in the case of cantilever beam, one end is fixed, another end is free. Reactions will develop of the fixed end only. And maximum bending moment occurs at the fixed end only. Okay. So you don't have any reaction at B, only you have VA and MA. So VA is the vertical reaction, MA is the moment. Mm -hmm. So it is suppose in, in the case if it is subjected a concentrated load at the free end. So this is free end, this is fixed end. So moment the maximum bending moment will be W into L. So that, that occurs here at the fixed end only and it is negative because it is acting downwards. So downward forces give negative bending moment that is hogging bending moment. So the beam tries to bend like this. So it is fixed here. Here there is no bending. So when it comes uh, to uh, when it moves towards the free end it bends like this. So that is the BMD. It's a straight line for concentrated load and shear force diagram is a constant. So the entire beam is subjected to constant shear force of uh, W. Then uh, with UDL, once again, parabola is the bending moment diagram and straight line is the shear force diagram. So reaction here will be W into L. That is the reaction here. That reaction itself is the uh, bend, uh, shear force here. And MA will be W into L into L by 2. 
So W L square by two. So please note that bending moment is negative, but shear force is positive according to the connection. So it is parabola. This is straight line. Then cantilever beam with uh, external couple or moment. It is like this. Here I have taken hogging. Uh, hogging is negative. Therefore, entire throughout the cantilever beam, we are getting only constant bending moment. This is uh, and shear force entire throughout entire. Entire thing shear force is zero because there is no vertical force here on the beam, so shear force will be zero. So this type of bending is called as pure bending or simple bending. So when a portion of the beam is subjected to constant bending moment and zero shear force, then we say that the beam is beam is under pure bending or simple bending. Here it is negative. Suppose in this case if it is not uh, uh, hugging, if it is sagging like this, then throughout it is plus here. That's it. That's all the difference. Shear force will be zero in that case also. Then uh, you have triangular loop varying from W to zero, from fixed end to free end. So in this case, uh, also the bending moment diagram is a cubic parabola, negative, whereas uh, shear force diagram is a parabola. So in this case, uh, there is no need to find maximum bending moment because uh, uh, maximum bending moment always occurs at the free fixed end in the case of cantilever. Whereas in the case of simply supported beam, uh, you will you have to find the point where the shear force is zero. And then you have to calculate the maximum bending moment. Okay, so this I told. So this is a sagging bending moment. This is hogging bending moment. Usually, in the case of um, simple supported beam, we have sagging bending moment. In the case of cantilever beam, we will be having hogging bending moment. Okay, so this is what the relationship between bending moment, shear force, and load. This I have derived by taking an elemental strip of the beam. I have derived it. So this important derivation. And uh, the other one problems uh, in the problems. I had done many problems. I had explained uh, how to draw the BMW and SFD under different loading conditions. So first, our first step is to find the reactions. Whatever may be the beam they give, simply supported or cantilever. First, you find the reactions using the equations of equilibrium. Then, uh, first you draw the SFD. Then uh, you try to draw the BMW. So once you know the reactions and the loads, uh, you can easily draw the shear force diagram. For example, here. The reaction at A, R A is 29.5, and R B you are getting uh, how much? 55.5. So once you know the reaction, it is very easy to draw the shear force diagram. See here, start from the point A, move upwards. R A, R A is 29.5. So R A is positive, move upwards. This is the reference line. Then there is a U D L from A to B. Total U D L is 15 into 5, 75. Okay, so you have to come down by 75. Already you have you are 29.5 upwards. So then Uh, you have to come down by 75 means whatever Sir, difference is that much you have to come down yes shear force bending moment can you take gutta gala sir actually gutta gala is the problem i told you how can i problem explain what is it absent at class ge illa sir illa sir na helidnara sign convention helidnara nu practice sign convention gutta aagteda sir adre ಅದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಯುಡಿಎಲ್ ಯುಡಿಎಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳ ಈಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ 29.5 ಆರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೇ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯುಡಿಎಲ್ ಇದೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ ಯುಡಿಎಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಡಿಎಲ್ 15 5 75 ಇದೆ ಸೋ 75 ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್ 75 ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ 29.5 Minus 75 मारी, 70 minus 75 मार दे, you'll be getting minus 45.5. So अली तरंग का तकड़ बैठ जाने। Next तो beat बंदी दे रहनी मिला। ये moment तकड़ बार दो। When you are writing shear force diagram, moment should not be considered. External moment should not be considered. ये का B इल बंदी दे। So B इन the next नहीं हो। Upward reaction इस चीज़ आर B 55.5 इधे। So 55.5 ये हर तो move upwards। So अंदर ये नंबर था। But minus 45.5 Plus 55, plus 55.5. Yes, that is plus 10 per day. So plus 10. Ilin da mele ko gote 10. Next ilin da liye there is no load horizontal. Then at D you have a 10 kilonewton force downward. So move down by 10 kilonewton. So close that to them. So ali idu positive shear force. Ilin da liye positive shear force. Ilin da liye negative ho. Ilin da liye positive. Ilye ni bending moment se calculate mat be kadre. E problem nali. बेंडिंग मोमेंट 
ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಡಿ ಕೂಡ ಜೀರೋ ಇರ್ತದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐದರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಗಿಂಗ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಈಗ ಸಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಇದೆ ಆರ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೂ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಇದೆ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಇಸ್ ದಿ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಸಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಆರ್ ಎ ಇಂಟು ಟೂ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಅದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇದು ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಆ ಮೂವತ್ತನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಟೂ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಗಿ ಎ ನಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಅಲ್ವಾ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಅದು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೂ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಬರ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಎಂ ಡಿ ನ ಎ ನಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ
ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹಾಂ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯ ಹ್ಞೂ ಬಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಬ್ರಿಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊ ಆರ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎ ಐ ತಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಏಯ್ಟಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ ಎ ಏಯ್ಟಿ ಆರ್ ಬಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಆರ್ ಎ ಏಯ್ಟಿ ಇಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಯ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಸೊ ತರ್ಟಿ ಐ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಇನ್ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ತಾನೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರಿಸಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಟು ಬಿ ಸೊ ಹಾರಿಸಂಟಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಅದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಇದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಎಟ್ ಯು ನೋ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎಫ್ ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನೀವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ನಾನು ನೀವು ಆವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಯಾವತ್ತೋ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಳಿದ್ದಿದೆ ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ
ಯುಡಿಎಲ್ ಯುಡಿಎಲ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜೀರೋ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ ರಿವರ್ ಬೀಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬರುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ವೆನ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿ ಎಂ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಫೋರ್ ವೆನ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ನೋಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಫ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ನಟ್ಸಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಂಡೆ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಂಡೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಂಡೆ ಮಂಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಡೌಟ್ ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಿ ಎಮ್ ಡಿ ಅದಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ನೀವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ ಇಫ್ ಯು ಕಾಪಿ ಯುವರ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಟುಡೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಂಡೆ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಮೀ ಆನ್ ಮಂಡೆ ಸೊ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ ಜಾಗಲ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ಸೆಂಟ್ ಯು ದಿ ಇನ್ ದಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಆಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪಟಪಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಐದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಐದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ ಮಧ್ಯ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ